தேசிய பேர் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் ஐயா மணியரசன் அவர்கள் கருத்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம் ஐயா அவர்கள் புலவர் இறை குருநாத் அவர்களுடைய இறுதி கால நிகழ்வு அன்று முழுமையாக இறப்பதற்கு மறைவதற்கு கூற சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு வரை அவர் உடன் இருந்து முழுமையாக கவனித்து உடனே ஒரு ஆறுதலாக இறுதியை காலத்தில் இறுதி நேரத்தில் நம்மளுடைய தமிழ் அன்பராக தமிழ் குடும்பத்தில் ஒருவராக அங்கே துணை நின்றவர் என்ற அடிப்படையிலே அவரை நாங்கள் உணர்வு பூர்வமாகவும் நன்றி உணர்வோடவும் இங்கே அழைக்கின்றோம் இறை குருவனார் ஐயா அவர்களுடைய நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவிற்கு தலைமை ஏற்றிருக்கும் நம்முடைய அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய ஐயா பூங்குன்றன் அவர்களே நூல்களை வெளியிட்டு சிறப்பித்திருக்கும் தமிழர் தேசிய முன்னணியுடைய தலைவர் நம்முடைய அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய ஐயா பல நெடுமாறன் நெடுமாறன் அவர்களே பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்த தலைவர்களே நண்பர்களே தோழர்களே குழுமியிருக்கும் பெரியோர்களே சார்ந்தோர்களே சகோதரிகளே நான் இந்த விழாவில் உள்ளே வரும் பொழுது ஒரு இளம் மாணவி போன்ற ஒரு பெண் வரவேற்புரையோ அறிமுக உரையோ ஆற்றிக் கொண்டிருந்தார் மிகச் சிறப்பாக உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தார் யார் என்று ஐயா ஐயா கல்லையார் அவர்கள் பக்கத்தில் இருந்தாக கேட்டேன் நான் இறைக்குருவனால் பேத்தி அப்படி சொன்னாங்க சீர்த்தி பெரும் மகிழ்ச்சியா இருந்தது என்னுடைய பேத்தி இந்த மேடையில பேசினா எப்படி மகிழ்வேணும் அப்படித்தான் எனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது ஒரு குடும்பத்தை தன்னுடைய கொள்கையோடு இணைத்து வாழக்கூடிய நடைமுறையை பாவலரையர் உருவாக்கினார்கள் இறை குருவனார் அதை தொடர்ந்தார்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கிறது அரிது குடும்பங்கள் நல்ல குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் என்று பாவேந்தர் சொன்னார் எடுத்துக்காட்டான குடும்பம் நம்முடைய பா பாவலரையர் குடும்பம் இறை குருவனார் குடும்பம் இங்கே பேசியவர்களும் இதை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கணும் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் மருமக்கள் இப்படி வாழ்ந்தார்கள் இந்த நூல் தொகுப்பு என்பது நம்முடைய இளம் தலைமுறைக்கு தமிழன் தமிழச்சிக்கு ஒரு ஒரு கலை கலைஞ்சியும் போல் இருக்கும் அவர் முழுசா பார்க்கல ஏனென்றால் எனக்கெல்லாம் ஐயம் ஏற்பட்டால் இறைக்குறவனார் தான் கேட்பேன் இது எப்படி அது எப்படி என்று கேட்பேன் பொன்னாணத்தில் ஏற்பட்டாலும் சரி இல்ல தை வந்து நமக்கு ஆண்டுதானா என்ன ஏது என்ற ஐயம் ஏற்பட்டாலும் சரி தமிழர் திருநாள் என்று எப்பொழுது பொங்கலுக்கு பேர் வந்தது என்று ஐயம் ஏற்பட்டாலும் சரி இறைக்குறவனாரே கேட்பேன் அவர் எடுத்து சான்றுகளோடு சொல்வார் எனவே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தமிழர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஐயம் வரும் பொழுது இந்த நூறு தொகுதியில் இருந்து பார்த்தால் பல வினாக்களுக்கு ஐயங்களுக்கு தெளிவும் விடையும் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பாகத்தான் இது இருக்கும் அப்படித்தான் ஐயா அவர்கள் விளங்கினார்கள் அடுத்ததாக நம்முடைய வரலாறு நம்முடைய இனம் இது பற்றி எல்லாம் தமிழர்கள் இருந்து ஆய்வாளர்கள் எழுதி அதுதான் சார்ந்தா இருக்கணும் ஐரோப்பிய அறிஞர்களையே சார்ந்து காட்டிட்டு கூடாது அது முதல்ல அது அது வாங்க ஆங்கிலேயர் சொன்னார் ஜெர்மானியர் சொன்னார் அறவுரையா சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க உங்களுக்கு கையங்களுமா பிடிப்பட்டது ஜார்ஜியல் காற்று கலிபோர்னியா பேராசிரியர் எவ்வளவு புகழ் புகழ்ந்து கொண்டு இருந்தாங்க நம்ம நம்முடைய பேராசிரியர்கள் எல்லாம் இங்கே அவர் தமிழ் கிமு முன்னூறுல தோன்றியது சமஸ்கிருதம் கிமு ரெண்டாயிரத்துல தோன்றியது என்று எழுதிய கட்டுரை பனிரெண்டாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் ஆங்கில புத்தகத்தில் வந்த பிறகுதான் அவர் அம்பலமானார் ஜார்ஜியல் காற்று ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல அவருக்கு இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்திருக்கிறது அவர் முதலில் சமஸ்கிருத பண்டிதர் அதன் பிறகுதான் அவர் தமிழை படிக்க வர்றாரு சமஸ்கிருதத்து மேலாதிக்கத்துக்கு கீழேதான் அவங்களை தமிழை பார்ப்பாங்க கார்டு வெல்லும் முதலில் சமஸ்கிருத பண்டிதர் அதன் பிறகுதான் தமிழை படிக்க வர்றாரு சமஸ்கிருத புராணங்களை பற்றி தமிழ்ல ஒரு உரைநடை நூலும் கார்டு வெளி எழுதியிருக்கிறார் பாரத புராதனம் என்ற பேர்ல அவர் எழுதியிருக்கிறார் அவர்கள் ஆய்வில் இருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர்களிடம் ஒரு மெத்தடாலஜி முறையியல் இருக்கிறது என்றால் அந்த முறையியல் எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாமா பயன்படுத்தலாம் அதற்கு மேல் அவர்களே சார்ந்து அவர்களே செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நம்மளுடைய அடையாளமே அழிஞ்சு போகும் 
இப்ப சிந்து சமணி நாகரிகம் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்ல வந்துருச்சு ஆரியர்கள் அல்ல பத்தாம் முதல் சொல்றான் தென்னிந்திய குடிமக்கள் யார் தென்னிந்திய குடிமக்கள் தமிழர்கள் தான் தமிழர்கள் சொல்ல முடியாது திராவிட நாகரிகம்னு பேர் வச்சுட்டாங்க எப்படி என்ன பண்றதுங்க இது பாவாணர் போன்றவர்கள் பாவலர் பெரிஞ்சித்தனார் போன்றவர்கள் இங்க இந்த மண்ணில் இருந்து ஆய்வு துவக்கினார்கள் பாபானா சொல்லும் பொழுதுதான் இது அவ்வளவு காலம் இருக்குமா அவ்வளவு காலம் இருக்குமா எல்லாம் ஐயப்பட்டாங்க கீழடி வந்த பிறகு சங்க காலத்தையே மாத்தணும் அந்த காலம் வேறையா இருக்கும் பாபானா சொல்லும் போது யார் கேத்துக்கல ஏன்னா ஒரு இதுல கிளாஸ்கோல பிறக்கல பெர்லின்ல பிறக்கல ஆஹ் நம்ம சங்கரநாயகர் கோயில பிறந்துட்டாரு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சைக்கோ ஃபேன்ஸ் இருக்கிற அல்லவா இந்த மேற்கத்தியர்களை அண்டி படைக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய மையவாதம் யூரோ சென்ட்ரிக் ஆய்விலும் இருக்கிறது அரசியல்லயும் அதான் இருக்குது ஆய்விலும் அதான் இருக்கு அதையெல்லாம் உடைப்பதற்கு நம்முடைய தமிழ் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க எந்த தமிழ் அறிஞர் தான் சரி இன்னைக்கு இறைக்குழாரபதி பேசுறோம் ஐயா இங்கே பொற்கோ இருந்தார்கள் புகைப்பகன் இல்லாம நம்ம தமிழ் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க தமிழ் சான்றுகள் என்ன சொல்கிறார்கள் மேற்கத்திய ஆய்வில் இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தெரிந்து கொள்ளலாம் அது நம்ம உலகம் பூரா எங்க இருந்தாலும் தெரிந்து கொள்ளலாம் நமக்கானதாக அதை பயன்படுத்த வேண்டும் நமக்கு பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் அப்படி நமக்கான மண்ணின் அறிஞர்களாக வழங்கியவர்கள் தான் பாவாணர் பெருஞ்சித்திரனார் இறை குருவனார் அந்த வகையில் அவர்களுடைய வருங்கால இளைஞர்களும் சொந்தமா ஆய்வு பண்ணுங்க அங்க பண்றாங்க எங்க பண்றாங்கன்னு போய் பாக்காதீங்க நான் இன்னும் சொல்லுவேன் தமிழ்நாட்டை பற்றி ஆய்வு செய்யும் போது தமிழ்நாட்டிலேயே பிறந்து வளர்ந்த அறிஞர்களை முதன்மையா நம்புங்க சார்ந்துருங்க குறை இருந்தா சொல்லுங்க ஈழத்த அறிஞர்கள் என்பதற்காக அவங்க போய் லண்டன்ல படிச்சாங்க என்பதற்காக அதை அப்படி எடுக்க முடியாது நீ பெரிய சிக்கலே அதுதான் நான் கேரக் குறை சொல்றதுக்கு இல்லை இப்ப கைலாசபதி சிவத்தந்தியை வந்து எடுத்தார்கள் சங்க இலக்கியத்தை பற்றி சீராய் போயிட்டின்னு எழுதாரு அது சரியாது பெரிய புத்தகம் கலேஷ் பதி எழுதிருக்காரு சங்ககால வாழ்வியல பற்றி அது முழுசா சொல்லுகிறதா அவரை விமர்சிக்கிறது இல்ல நீ இங்க பாருங்க சிந்து செமோடி நாகரிகம் செகண்டரி சிவிலைசேஷன் ஆதிச்சநல்லூர் போன்றதெல்லாம் பிரைமரி சிவிலைசேஷன் பாபா சொன்னாரு குமரி கண்டத்தில் இருந்துதான் தமிழர்கள் வடக்க போனாங்க அதனால இதுதான் முந்தியது சிந்து வழியை விட முந்தியது தமிழர் நாகரிகம் இங்க தெற்கே இருந்து போனதுதான் வடக்க தமிழர்களா இருந்தார்கள் அவர்கள் வழி வந்தவர் வழி வந்தவர்கள் அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டு நம்ம வரலாறு இருக்கும் என்று சொன்னார் பாவாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு இப்ப கீழடி இன்னும் ஆழமா தோன்றுனா கிமு அறுநூறு தாண்டியும் போகுங்கிறார் எனவே அந்த இந்த நம்ம அறிஞர்கள் தேர்ந்து வரணும் அதை வச்சு ஒண்ணு படிப்பினையா நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக நம்ம தமிழ் தேசியம் பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க வாதம் வந்திருக்கு பல கருத்துக்கள் வர்றது சரிதான் ஒற்றுமை வேணும் ஒரே எதிரி இந்தியம் என்பதை மாற்றுக்கிறது இல்ல இந்தியத்துக்கு கூட்டாளியா இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறது இந்திய ஒரே எதிரி எனக்கு அதை மாற்றுறது இந்திய தேசிய எதிரி அதுக்கு கூட்டாளியா இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறது அவங்களுக்கு சேர்ந்துக்கணுமா அப்படின்னா அவங்க சேர்ந்தோம்னா இந்தியத்தை வலுப்படுத்தான் அர்த்தம் அது பாயும் படுக்கையும் அங்க இங்க ஒரு பாசறை பேச்சு கூடாது அல்லவா இந்திய தேசியம் என்பது இந்துத்துவ அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட கற்பனை கட்டமைப்பு சொல்ல தயாரா இந்திய தேசியம் என்று ஒன்று கிடையாது அதெல்லாம் சொல்லணும் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை தூக்கி எதுன்னு சொல்லணும் திருத்தம் கூடாது அது திருத்தல் வாதம் தூக்கி அவன் எது கொண்டு வர்றான் சட்டி சட்டக்குன்னா ஜாட எனக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும் வேற என்னவோ கொண்டு வர போறான் அவர்களுக்கு இந்தியாவிலேயே முதல் எதிரிகள் முஸ்லீம்களும் தமிழர்களும் தான் பாஜகவா இருந்தாலும் காங்கிரஸா இருந்தாலும் பூணூல பூணூல பிடிச்சு காட்டி நான் தத்தாத்திரைய பிராமண கோத்திரம்னு சொன்னவர் இருக்காருல்ல காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி 
கபுல் பிராமணன் நாங்க இங்க கோத்திரம் தத்தாத்திரைய கோத்திரம் இந்த பூனூர் போட்டிருக்கேன் இது இந்துத்துவம் இல்லையா இந்துத்துவாவில் தீவிரவாதம் இருக்கிறது இந்துத்துவாவில் மிதவாதம் இருக்கிறது ரெண்டு வாதத்தையும் எதிர்ப்பதுதான் தமிழ் தேசியம் அடுத்தது ஒற்றுமை வேணும் ஒற்றுமை வேணும் வேணும் தான் தமிழன் சொல்றதுலயே ஒற்றுமை இல்லாம எப்படிங்க தமிழன் என்ற ஒன்றுலே ஒற்றுமையா இருக்கும்ல தெலுங்க தெலுங்க கன்னடம் கன்னடம் ஒற்றுமையா இருக்காங்க அவங்க கட்சி வேறு இருக்கட்டும் இனத்துல ஒற்றுமையா இருக்கணும்ல இல்லையா நீ திராவிடம் இல்லையா நீ இந்தியன் இதெல்லாம் இருந்தா எப்படி இது தமிழன் என்பதிலேயே ஒற்றுமையா இல்லாதவங்க இன ஒற்றுமையா இல்லாதவங்க என்ன ஒற்றுமையை நம்ம உண்டாக்கிட முடியும் நம்ம இயற்கையான பிறந்த இனம் நம்ம இனம் இது நம்ம இனம் இது ஐயாயிரம் ஆண்டுகளும் மூவாயிரம் ஆண்டுகளும் தமிழன் தமிழ்நாடு தமிழக எல்லா சங்க இலக்கியத்திலும் இருக்கு மற்ற அந்த பிற்காலத்துல சொல்லப்படக்கூடிய இனங்கள்லாம் எந்த இலக்கியத்திலும் கிடையாது நம்ம இலக்கியத்துல நம்ம பிறந்த இனம் இதையே ஒரு பழுதர கலப்படம் இல்லாம சொல்ல முடியல அட்ரேஷன் வருது இல்லையே கலப்படமா தானே சொல்றோம் இல்லையே இனத்திலேயே இது இதெல்லாம் தெளிவுக்கு வாங்க இது என்ன குற்றம் இருக்கு தமிழன தமிழன் சொல்றது என்ன குற்றம் தமிழ தமிழச்சியே தமிழச்சின்னு சொல்றது என்ன குற்றம் இருக்கு இது ஒன்று அடுத்ததாக இதையெல்லாம் தெளிவு வரணும் இது விட்டு கொடுத்து போயிடக்கூடாது கருத்துல துளுகாப்பியும் அதுக்கு வழிகாட்டிருக்காரு பேசும்போது குழப்பம் இல்லாம பேசு இப்படியும் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படியும் பார்த்துக்கலாம் முன்னால பார்த்தா செட்டியார் குதிரை பின்னால பார்த்தா ராவுத்தர் குதிரை அப்படி காட்சி பண்ண பழைய காலத்துல ஒரு கதையில அது மாதிரி இல்லாம தெளிவா சொல்லு தமிழன தமிழன் சொல்லு தமிழச்சி தமிழச்சின்னு சொல்லு கருவாட்டு குழம்பு கருவாட்டு குழம்புன்னு சொல்லு கருவாட்டு சாம்பார்னு சொல்லாத அதுபோல ஒரு கருத்து ஒருமித்து வரணும் ஒரு இனத்துக்கு பல கட்சிகள் இருக்கணும் தப்பு கிடையாது இந்த பல இனத்தின் பேரையே பல பல விஷயமா வச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ண பண்ணும் போது குறைபாடு வருகிறது அதெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் மற்றபடி நாம எல்லாம் இங்க ஒன்றா கூடி இருக்கிறோம் நம்ம ஒன்றா கூடியதற்கு நம்ம தென்மொழி பாவல் தேர்தல் நாம எல்லாருமே எந்த கருத்து இந்தியன் பேசினாலும் திராவிடன் பேசினாலும் தமிழன் பேசினாலும் நம்ம அனைவருக்கும் பொதுவானவர்களாக பாவல் தேர் அவர்களையும் இறைக்குருவனவர்களையும் நம்ம நினைக்கிறோம் அதனால நம்ம எல்லாரும் பல கருத்துடைய ஒன்றா கூடி இருக்கிறோம் இது அவர்களுடைய பெருமை அவருடைய கருத்துக்களை மேலும் எழுப்பிச் செல்வோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்